बालभारतीतील पाठ शब्दांच्या सहवासात मुले वरांड्यात अभ्यास करत बसली होती क्षणभर मी थांबलो कोणी गृहपाठ सोडवत होता कोणी शिकवलेला धडा वाचत होता कोणाची कविता पाठ होत नव्हती तर कोणाला धड्यातल्या शब्दांचे वाक्प्रचारांचे अर्थच लक्षात राहत नव्हते प्रत्येकजण आपापल्या अभ्यासात गर्क होता सुशीला आणि शंकर यांनी आपापल्या अभ्यासाची वही एक दुसऱ्याकडे तपासण्यासाठी दिली होती एक दुसऱ्याची वही तपासल्याने आपल्या सुखा लक्षात येतात आणि आपला अभ्यासही पक्का होतो सुशीलाच्या वहीचे पान पहिले पान उघडताच शंकर एकदम खो खो करून हसू लागला सगळे वळून शंकरकडे पाहू लागले रमेश म्हणाला काय रे एकटा एकटाच हसतोय काय झालं शंकर आपले हसू आवरत म्हणाला अरे बघ ना रे हिला स्वतःचं नावसुद्धा नीट लिहिता येत नाही सुशीलाने बघू बघू म्हणत शंकरच्या हातातून वही जवळजवळ हिसकावूनच घेतले वहीत लिहिलेले स्वतःचे नाव वाचत म्हणाली माझं नाव तर मी बरोबर लिहिलंय शंकर म्हणाला अग सुशीला मधल्या श ला पहिली वेलांटी दिलीस तू मग काय झालं सुशीला सांगू नाहीतर तू रागावशील नाही रे सांग सुशीला शब्दाचा अर्थ चारित्र्य संपन्न असा आहे शीलाचा अर्थ माहितीये का तुला शीला म्हणजे दगड तू लिहिलेला सुशीलाचा अर्थ आहे चांगला दगड शंकरच्या या स्पष्टीकरणाबरोबरच सगळेच सुशीलाकडे पाहत जोरजोरात हसू लागले सुशीला मात्र फनकारत म्हणाली पुरे 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 झालं पुढं बघून आपापला अभ्यास करा आता थोडा वेळ शांततेत गेला सर्वजण पुन्हा अभ्यासात मग्न झाले अचानक सुशीला जोरजोरात हसू लागली सगळे मान वळून हिला काय झाले अशा नजरेने सुशीलाकडे पाहू लागले गीताने विचारले काय झालं ग हसायला गंमतच आहे बघ शंकरने काय लिहिलंय ते सुशीला म्हणाले लगेच बघू दे ना मला वाचायला म्हणत गीता तिच्या हातातून वही घेऊन वाचू लागली रमेश चिताग्रस्त झाला मूळ वाक्य असे होते रमेश चिंताग्रस्त झाला अग शंकरने चीवर अनुस्वारच दिला नाही असे म्हणून तीही हसू लागले मग सगळेच हसू लागले यावेळी हसताना सगळे शंकरकडे पाहत होते आपण काही फार मोठा गुन्हा केला नाही अशा आविर्भावात शंकर म्हणाला अग अनुस्वार द्यायचा राहून गेलाय त्यात काय एवढं अरे त्या चिंताऐवजी चिता झालं ना माहितीये का तुला चिता म्हणजे पेटलेली आग चिंता म्हणजे काळजी त्यामुळे अर्थाचा केवढा अनर्थ होतो गीता म्हणाली बरं बरं ठीक आहे असं म्हणायची पाळा पाळी आता शंकरवर आली होती मुलांची ही गंमत मी दुरून पाहत होतो मुलांना माझी जाहूल लागली असावी मी दिसताच त्यांनी मला एकदम गराडाच घातला प्रत्येकाची काही ना काही शंका होती प्रत्येकालाच काही ना काही मला विचारायचे होते रमेशची एक तक्रार होती माधव काका संबंध शब्दाचा अर्थ काय हो आणि तो कसा लिहायचा प्रत्येक वेळी आमचे सर चूक देतात रमेश तुझी शंका बरोबर आहे मी समजावून सांगू लागलो संबंध या शब्दात तीन अक्षरे आहेत हीच अक्षरे असलेले असे तीन शब्द आहेत संबंध सबद्ध आणि संबद्ध तिन्हींचे अर्थ भिन्न आहेत तिन्ही शब्दात अनुस्वर आहे पण प्रत्येक शब्दातील त्यांची जागा वेगळी आहे या शब्दांच्या उच्चारातील फरक चटकन लक्षात येण्यासारखा नाही त्यामुळे त्यांच्या लेखनात हमखास चूक होते अनुस्वाराची जागा चुकली की शब्दांचे अर्थ बदलतात संबंध शब्दाचा अर्थ आहे वस्तू किंवा व्यक्ती यांच्यातील परस्परांशी असलेले नाते सबद्ध सबंध म्हणजे संपूर्ण आणि संबद्ध म्हणजे नीट जोडलेले लिहिताना त्या शब्दाचा अर्थ लक्षात घेऊन योग्य ठिकाणी अनुस्वार देणे आवश्यक असते माधव काका च प्रत्यय केव्हा आणि का वापरतात गीताने विचारले 
गीता प्रथम हे लक्षात ठेव की च हा प्रत्यय नसून ते निश्चय खात्री स्पष्टपणा दर्शवणारे अव्यय आहे च हे अक्षर मोठे करामती आहे ज्या शब्दाला ते चिकटते त्या शब्दाला वाक्यात खूप महत्त्व प्राप्त होते बोलताना ज्या शब्दावर अधिक जोर द्यायचा असतो त्या शब्दाला ते जाऊन चिकटते उदाहरणार्थ मुले वरांड्यात अभ्यास करतात हे वाक्य आहे हे वाक्य तुमच्या वहीत लिहा मग पुढची गंमत सांगतो मुलांनी मी सांगितलेले वाक्य पटापट आपापल्या वहीत लिहिले आणि उत्सुकतेने ती माझ्याकडे पाहू लागली मी म्हणालो रमेश तू मुले या शब्दाला स लाव शंकर तू वरांड्यात आणि गीता तू अभ्यास या शब्दाला च लाव आणि मी सुशीलाने विचारले तू शेवटच्या शब्दाला म्हणजे क्रियापदाला स लाव आता आपापल्या वहीतील वाक्य वाचून दाखवा प्रथम मी माझे वाक्य वाचून दाखवतो मुले वरांड्यात अभ्यास करतात माझ्या सूचनेप्रमाणे प्रत्येकाने आपापले वाक्य वाचून दाखवले मुलेच वरांड्यात अभ्यास करतात रमेशचे वाक्य मुले वरांड्यातच अभ्यास करतात शंकरचे वाक्य मुले वरांड्यात अभ्यासच करतात गीताचे वाक्य मुले वरांड्यात अभ्यास करतातच सुशीलाचे वाक्य अधिक स्पष्टीकरणाशिवाय मुलांना च चे महत्त्व लक्षात आले सर्व मुले माझ्याशी चर्चा करत होती आणि रवी मात्र एकटा एका मोठ्या ग्रंथात डोके खुपसून बसला होता मी खुणवताच सर्वांनी रवीकडे मोर्चा वळवला आम्ही जवळ गेलो तरी रवीचे आमच्याकडे लक्ष गेले नाही काय रवी आम्ही काही मदत करू शकतो का तुला मी म्हटलं बरं झालं माधव काका तुम्ही भेटलात ते बघा ना या विश्वकोशात कृष्ण शब्दच नाही हा कसला विश्वकोश रवी त्रासिकतेने म्हणाला रवी कोशाला दोष देऊ नकोस आधी कोशरचना समजून घे कोशातले सर्व शब्द अकार विल्हे लावलेले असतात मी सांगितलं आता अकार विल्हे हे काय नवीन शंकर शंकर हे नवीन नाही मराठी मुळाक्षरातील स्वरांचा व व्यंजनांचा जो क्रम असतो त्यानुसार शब्दकोशातील शब्दांचा क्रम ठेवलेला असतो आधी स्वर व नंतर व्यंजने येतात स्वरांनी सुरू होणारे सर्व शब्द संपल्यानंतर व्यंजनांनी सुरू होणारे शब्द बारा खडीच्या क्रमाने दिलेले असतात व्यंजनांच्या बारा खडीनंतर जोडाक्षरांचे शब्द सुरू होतात मी सांगितलं कृष्ण शब्द मी जोडाक्षरांच्या शब्दांतच शोधत होतो रवीने सांगितलं पण तू तिला पण तो तिथे तुला सापडला नाही बरोबर मी हो रवी कारण क्रू हे जोडाक्षर नाही माझे हे वाक्य ऐकून सगळेच आ वासून एकमेकांकडे पाहू लागले माझे बोलणे मी पुढे चालू ठेवत सांगू लागलो जसे क या व्यंजनामध्ये अ आ ई ई उ उ हे स्वर मिसळल्यास क का की की कू कू ही बारा खडीतील अक्षरे तयार होतात तसे क या व्यंजनात रू हा स्वर मिसळल्यानंतर क्रू हे अक्षर तयार होते उ नंतर रू हा स्वर येतो म्हणून कू हे सुरू होणारे शब्द संपल्यानंतर क्रू हे श क्रूने सुरू होणारे शब्द येतात शब्दकोशात प्रत्येक अक्षराखाली त्या त्या अक्षराने सुरू होणारे सर्व शब्द असतात आणि त्यांचा क्रम मुळाक्षरांप्रमाणे असतो या रचनेला अकार विल्हे असं म्हणतात माझे बोलणे चालू असतानाच रवीचे शोधकार्य सुरू झाले होते तो लगेच ओरडला सापडला माधव काका कृष्ण शब्द सापडला ठीक आहे मुलांना पुन्हा भेटू असे म्हणत मी माझ्या कामाला निघालो धन्यवाद